Welcome to Learning Institute. So, hello friends. My name is Abhishek. You are watching chapter number two. Uh, the importance of working independently of unit two. Let's begin. So, what does it mean to be independent? So, being independent means become efficient. Uh, then efficient बनना. Then अब अपने आप को जानना. जब अपने आप को monitor करना कि हम गलत कर रहे हैं सही या अपने आप की गलतियों को सुधारना. Then knowing what to need to do. अपने आप को सुधारने के लिए अपने आप को better करने के लिए क्या कर, कर, क्या किया जा सकता है देन कम्प्लीटिंग टास्क क्विकली देन जितना भी हम वर्क करेंगे उसको प्रेस्ड जो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है वही किया जाएगा उसी की तारीफ होगी उसकी वाहवाही होगी देन टेकिंग इनिशिएटिव टू थिंग्स तो थिंग्स को करने के लिए इनिशिएटिव लेना देन अपनी आप अपना बेस्ट देना अपना बेस्ट देना और वर्क करना तब तक जब तक जॉब कंप्लीट नहीं होती देन टेकिंग ओनरशिप ऑफ यू मिस्टेक जैसे कि अपनी तारीफ ही ले रहे हैं तो अब जो गलतियां हैं उसका भी क्रेडिट हमें ही लेना पड़ेगा रिफ्यूजिंग टू डाउट योर सेल्फ एंड योर पोटेंशियल तो अपने आप पे और अपने पोटेंशियल पर संदेह ना कर ना करना मतलब संदेह मतलब डाउट ना करना नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इंडिपेंडेंटली तो यू बिकम द बॉस देन यू ओन द क्रेडिट टाइम प्रॉफिट वगैरह होगा जितने भी क्रेडिट होंगे जितने भी मिस्टेक का या तारीफ वो सब आप ओन करेंगे देन इंडिविजुअल ओन करेगा देन इजिली टू फोकस सो इजिली टू फोकस जैसे बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारे डाउट होंगे तो उसमें डाउट क्रैश करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो इसमें इजिली फोकस करना गोल पे मुश्किल हो जाता है लेकिन इंडिविजुअल वर्क कर रहा है थॉट एक होगा तुरंत इंप्लीमेंट होगा इजिली उस गोल पर फोकस किया जा सकता है देन नो एक्सटर्नल प्रेशर बहुत सारे लोगों में किसी ना किसी कोई अंडर में काम कर रहा होता है लेकिन अगर आप इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं तो आ, कोई किसी के अंडर में वर्क नहीं कर रहा जो भी वर्क कर रहा है वो इंडिविजुअली अकेले वर्क कर रहा है सो इजीली वो वर्क उसको कर सकता है उसको कोई प्रेशर नहीं होगा देन नो कंफ्यूजन नो कंपैरिजन मो क्लियरिटी तो बहुत सारे डाउट्स नहीं होंगे क्रैश नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा देन कंपेरिजन नहीं होगा कि वो इंडिविजुअली वर्क कर रहा है तो किससे कंपेरिजन नहीं होगा किससे कंपेरिजन नहीं होगा क्लियरिटी ज्यादा होगी देन मोर एफिशियंसी मोर फिटनेस तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो क्विकनेस भी ज्यादा होगी क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है डायरेक्ट एक थॉट है तुरंत इंप्लीमेंट होगा देन उस पर वर्क होगा एंड गोल पर रीच किया जा सकता है जल्दी से जल्दी देन बेटर नॉलेज ऑफ थिंग्स तो एक ही इंडिविजुअल सबका सब सामान संभाल रहा है तो उसको हर चीज की नॉलेज होगी देन नेक्स्ट इज बी इंडिपेंडेंट सो सो दी टू बी To become independent lies in self-awareness, self-motivate, motivation, self-regulation. So, first topic is self-awareness. So, self-awareness means having a clear perception. आपने आपको अच्छे से जानना, आपकी personality को, अपने strengths को, अपने weakness को, अपने thoughts को, अपने beliefs को, motivation को, emotion को अच्छे से जानना ये कहते हैं, इसे कहते हैं हम self-awareness. Self-awareness वो awareness है, अपने आप की awareness है, जिसमें हमें अपने actions और thoughts की जानकारी रखते हैं देन इट गिव्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि लोग हमको कैसे कैसे परसीव कर रहे हैं हम एंड कैसे हम लोगों से डील कर सकते हैं पॉजिटिवली सो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट अपसेट्स अस सो वी कैन इंप्रूव आवर सेल्फ कंट्रोल कि ये भी हमको ये भी बताता है हेल्प करता है जानने में कि क्या हमको अपसेट करता है हम अपने उसको कैसे अपने सेल्फ कंट्रोल को सुधार सके देन बाय अंडरस्टैंडिंग आवर वीकनेस Uh, अपने वीकनेस को अंडरस्टैंड करने के बाद हम जान सकते हैं कि उसको कैसे मैनेज करना है एंड उसको कैसे ओवरकम करना है ताकि अपने गोल्स तक इजीली पहुंच सके नहीं इम्पोर्टेंट है टू डेवलप करना सेल्फ अवेयरनेस फॉर बेटर रिलेशनशिप एंड फॉर मोर फॉर मोर फुलफिलिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस सो बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट इज इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस सो ये इसका मतलब है कि खुद के बारे में अपनी खुद की वैल्यूज पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानना ये शो करता है कि हम कितना क्लियर अपने आप को देखते हैं एंड हमारा जो इम्पैक्ट है वो दूसरों पर कैसा है देन इट गिव्स अस रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन पर्सनल एंड सोशल कंट्रोल एंड हैप्पीनेस सो सेकेंड इज एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर पीपल्स व्यूज अस जो लोग जानते हैं कि अदर लोग उनको कैसे देखते हैं उनके बारे में क्या थिंक करते हैं तो वो मोर स्किल्ड होते हैं परस्पेक्टिव लेने में एंड शोइंग इम्पैथी सो इम्पैथी मीन्स सहानुभूति दे आर जनरली मोर इफेक्टिव एंड हैव बेटर रिलेशनशिप 
so next is self motivating okay come on so self motivating is a very important life skill it is a one of the it is one of the most powerful forces that impel one to things and get success so ye ek aisi force hai jo drive karti hai ek person ko to work hard put efforts for self development and personal fulfillment fulfillment so uh, and ye सक्सेस तक जाने में हेल्प करती है ये ड्राइव करती है ह्यूमन को हार्ड वर्क करने में एंड इंडिविजुअल हार्ड वर्क करे एफर्ट को पुट्स करे सो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए एंड टू गेट सक्सेस इट मींस बीइंग ऑलवेज रेडी टू फेस चैलेंज ओके देन पीपल विद सेल्फ मोटिवेशन आर मोर ऑर्गेनाइज है गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड आर मोर कॉन्फिडेंट विद हाई self esteem it works like confidence booster then self motivating is very important when it comes to accepting ex- accepting challenges and opportunities in life self motivation is difficulties and helps in planning our life well so motivation helps kar take difficult se difficult cheez ko thoda sa kam burden ki tarike se liya jaye easy easy thodi si thodi bahut easy lagne lage so we can say i can do anything so ye thoda good confidence develop karti hai to difficult cheez bhi thodi thodi easy lagne lagti hai then next is self regulation self regulation is the is controlling is controlling one's behavior emotions and thoughts is the chase pursue chase of long term goals so it also reflects the ability to cheer yourself after disappointments so self regulation focuses on the ability to affect personal and professional growth based on self awareness and motivation so uh, ye reflect uh, self regulation reflect karta hai apne aap ko ch- ability apni ability jo ki cheer karna uh, cheer karne ki ability jab disappointments sahni padti hain ya uh, disappointment ke baad move on karne ki jo ability hoti hai उसको छोड़ के उसको भूल करके आगे बढ़ने की एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है देन इट इन्वॉल्व टेकिंग अ पोज बिटवीन फीलिंग एंड एन एक्शन टेकिंग द टाइम टू थिंक मेकिंग अ प्लान मेकिंग अ प्लान एंड वेटिंग पेशेंटली सो एक फीलिंग एंड एक्शन के बीच में पोज लेना इसमें टाइम टेक करो थिंक करने के लिए थिंक सोचो प्लान बनाओ वेट करो देन एक्शन देन एक्शन लो देन इट हेल्प यू टू एक्सप्रेस योर सेल्फ In the most appropriate ways. So, यही था आज का last last topic. So, don't forget to subscribe and press the bell icon. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा. अगर वीडियो अच्छी ना लगी तो डिसलाइक कीजिए. कमेंट सेक्शन बताइए क्या मिस्टेक थी. And मैं उनको कैसे सुधार सकता हूँ. सुधार सकता हूँ. Thanks for watching this video. मिलते हैं next video में नए चैप्टर के साथ. Bye bye.